Hi guys, subscribe to my channel and click the bell icon so that you receive the latest update. तो डीएनए रिप्लिकेशन में जो फाइव अहम जो मेन एंजाइम्स यूज होते हैं सो दैट इज गायरेज द फंक्शन ऑफ गायरेज इज टू जस्ट कन्वर्ट द हेरिकल फॉर्म इनटू द लेडर फॉर्म यहीं पर आप देख सकते हो लेडर फॉर्म एंड देट द हेरिकेज जस्ट अनजिप यहीं पर हेरिकेज आ जाता है और इसी जो स्ट्रेंड्स होता है लेयर स्ट्रेंड होता है उसी को अनजिप कर देता है उसी को कोल देता है लेकिन मेनली अनजिप ऑफ डी एन हेलिक्स अक्यूर ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्योंकि यहीं पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और वो हाइड्रोजन बॉन्ड मेनली न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान होते हैं जिससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था देट इज साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और एडिनिन थाइमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो फिर इस तरह हेलीकेज आके इसी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है और ये डी जो है ये स्प्लिट होता जा रहा होता है इसके बाद जो है डीएनए एन लाइगेज होता है डीएनए एन लाइगेज तभी हमारे पास बनेगा जब हमारे पास जो फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे या जो प्राइमर्स आ जाएंगे तो उसी प्राइमर्स बन जाएंगे लेग स्ट्रेंड्स में तो फिर उस डिफरेंट उकजा की फ्रेगमेंट्स को फिर वो प्राइमर उकजा की फ्रेगमेंट्स में चेंज हो जाएंगे और फिर वो उकजा की फ्रेगमेंट्स जो है उनको कनेक्ट करेगा कोई देट इज डी एन जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसके बाद जो है प्राइमेस प्राइमेस क्योंकि प्राइमेस सबसे इम्पोर्टेंट जो एंजाम से देट इज प्राइमेस क्योंकि जो डीएनए की रिप्लिकेशन शुरू होती है सो देट इज ड्यू टू द प्राइमेस क्योंकि प्राइमेस ही प्राइमर्स को ले आता है टू द लीडिंग स्ट्रेंड्स और फिर उसी से और लेगिंग स्ट्रेंड फिर उसी से डीएनए का रिप्लिकेशन शुरू हो जाता है सो द फंक्शन ऑफ प्राइमेस इज टू ब्रिंग्स प्राइमर मेनली इस प्राइमेस को हम कहते हैं आरएनए प्राइमेस क्योंकि ये जो न्यूक्लियोटाइड ले आता है इन द फॉर्म ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं तो इसी वजह से हम इसको आरएनए प्राइमेस कहते हैं इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेस क्योंकि डीएनए पॉलीमरेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके पास प्राइमर इसी तरह मौजूद हो न्यूक्लियोटाइड इस तरह बिखरे पड़े होंगे इसी तरह आप देख सकते हो तो फिर इसी न्यूक्लियोटाइड्स को जो शेप देगा इसी न्यूक्लियोटाइड्स को जो एक सीक्वेंस में जो है वो अटैच करेगा सीक्वेंस में इसकी जो स्टैंडिंग होगी उसको प्रोवाइड करेगा सो दैट इज डीएनए पॉलीमरेस इसके अलावा हमारे बुक में अगर आप देख लो तो डीएनए पॉलीमरेस के थ्री टाइप्स बताए हुए हैं दैट इज डी एन ए पोलीमरेस एंड डी एन सो एज यू नो दैट के डी एन का फंक्शन क्या है कि इसका जो रोल है That is in the termination step में होता है और इसके अलावा जो DNA polymerase one है ये associate होता है किसके साथ three DNA polymerase three के साथ और ये DNA polymerase three को support करता है इसके अलावा DNA polymerase two की अगर मैं बात करूँ तो DNA polymerase two का काम होता है कि ये just proof reading करता है for example अगर DNA sequence nucleotide sequence में कोई misunderstanding आ जाए या इसी तरह उसको गलत nucleotide लग जाए तो फिर उसी न्यूक्लियोटाइड्स को ये डीएनए पॉलीमरेज टू देखेगा अगर वो ठीक हो तो उसे कहेगा कि ये ठीक है जनाब लेकिन अगर उसमें कोई डिफरेंस हो या उस कोई गलत सीक्वेंस में हो तो फिर उसको वो रिमूव करेगा सो so, इसी वजह से डीएनए पॉलीमरेज टू की एक्टिविटी क्या होगी डीएनए पॉलीमरेज टू की एक्टिविटी जस्ट प्रूफ रीडिंग होगी इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज थ्री जो है डीएनए पॉलीमरेज एक्चुअली ये सिंथिसाइज बोर्ड डाटर बोर्ड डाटर स्ट्रेन एलॉन्ग द टेम्पल इस टेम्पलेट के साथ इसी टेम्पलेट के साथ जो डाटर स्ट्रेंड बनेंगे तो उसी डाटर स्ट्रेंड की फॉर्मेशन किस वजह से होगी दैट इज ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज थ्री तो यही मैंने बात की इसकी जो मेन प्रोटीन सॉरी मेन एंजाइम्स थे जो कि इस डीएनए की रिप्लीकेशन को जो है वो शोर करते हैं